हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दिस इज अमित सर योर अकाउंटेंसी टीचर आई होप यू ऑल आर फाइन तो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थ्री दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बट बिफोर आई स्टार्ट आई सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस विच आर कॉमनली यूज एज generally accepted accounting principle which are universally applicable whenever anyone is doing accounting they always follow this principles they provides basic guidelines which are to be followed by each and every individual while doing accounting they provides the theoretical base for doing accounting it means whenever someone wants to do anything in accounting they must follow this accounting principles and rules these general guidelines are known as gap also now once we know the things to learn in this chapter we should also know the principles of accounting it means the general law or guidelines which are adopted all over by all the accountant for doing accounting it provides you a settled ground for preparing accounts on the basis of this principle uniformity can be given to the accounting information that's why it helps you in conducting accounting process in a uniform way principles are also known as rules and laws which are generally applicable it means sabhi ko inko follow karna padega aur ye ek aapke accounting system mein aapke accounts ko uniformity provide karwayenge now question arises how we can divide these principles basically these principles can be divided in two categories first accounting concept second accounting conventions accounting concepts are some basic assumptions or fundamental propositions which are generally accepted in as accounting rules it means ye fix hain ye change nahi honge inme koi bhi change nahi aata jaise jaise hum accounting karte jayenge ye waise ke waise hi rahenge whereas conventions convention is the outcome of accounting practice or principle being followed by enterprise over a period of time conventions jo hoti hain wo period of time ke chalte chalte change ho sakti hain ek major difference hota hai accounting concept aur convention mein although both are covered in accounting principles but a major difference is that jo accounting concepts hote hain wo generally accepted principle aur rule hote hain jo kabhi change nahi hote whereas convention which followed by business organization varies Uh, with the accounting practice or we can say with the passage of time now after knowing types of accounting principles we should also know the feature or characteristics or attributes of accounting principles first feature of accounting principle is they are man made it means these features are created by man ye khud nahi bane inhe man ne banaya इंसान ने बनाया सेकेंड फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज दे आर फ्लेक्सीबल वी कैन मोल्ड दैम वी कैन चेंज दैम एज पर अवर ओन रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम जैसे जैसे अकाउंटिंग एडवांस होता गया तो इनमें भी चेंज आता जा रहा है सो वी कैन चेंज दैम एज पर अवर ओन रिक्वायरमेंट फाइनली द लास्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज दे आर जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी अकाउंटिंग करता है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है now after knowing features of accounting principle we should know the fundamental accounting assumptions or concepts also basically those assumptions can be divided in three categories those assumptions are first going concern assumption as per this assumption when a businessman starts business there is no intention from his side to discontinue its operation significantly second is consistency assumptions it says when one accounting or practice once follow then we should follow the it year after year finally the last one accrual assumption it says that we must consider expense on incurred basis not on the basis of payment now i am going to start one of the most important concept to be learned in this video that is going concern assumption it says that whenever a businessman starts business there is no intention from his side to discontinue its operation significantly it means he always think that his business will continue for a foreseeable future this concept helps us 
इन सेग्रेटिंग और डिवाइडिंग एक्सपेंसिस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी बिकॉज वी थिंक दैट दे आर सम एक्सपेंडिचर विच विल बेनिफिट अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड इट मीन्स हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे पीरियड तक चलेगा दैट्स वाई वी आर राइटिंग दैम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर देर फोर वी विल सेग्रेट एक्सपेंसिस इन कैटेगरी ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर दैट इज प्रीपेड एंड एक्रूड वी ऑलवेज रिप्रेजेंट प्रीपेड एंड एक्रूड इनकम और एक्सपेंसिस इन अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट वी विल कंटिन्यू अवर बिजनेस इन फ्यूचर दैट्स वाई प्रीपेड इज टर्म्ड एज एसेट विच विल बेनिफिट इन फ्यूचर एंड एक्रूड एक्सपेंसिस आर नोन एज लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर इट मीन्स हम सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में रन करेगा दैट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पन ऑफ अकाउंटिंग दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पन नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी लर्न इन दिस वीडियो दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पन इट सेज दैट वेन एवर अ बिजनेस मैन स्टार्ट बिजनेस देर इज नो इंटेंशन फ्रॉम हिस साइड टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली it means he always think that his business will continue for a foreseeable future this concept finally goodbye and remaining two assumptions we will cover in next class for the time being please don't forget to like and subscribe my channel again thank you finally goodbye and remaining two assumptions we will cover in next class